Et les gens, bienvenue sur frappestjeu.fr ou sur mon blog 103.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Assassin's Creed Origins sur PC. Je rappelle que c'est un jeu qui m'a été offert par Sulliv. Encore une fois, merci à toi. Ça fait vraiment plaisir, surtout que c'est la version collector. Non, non c'est pas moi que ça parle. Euh, première run, oui. C'est-à-dire qu'on m'a offert le jeu, donc Sulliv m'a offert le jeu la dernière à sa sortie. Et euh, je n'avais pas fait les Assassin's Creed précédents, donc on s'est chargé depuis quelques, quelques temps de faire tous les Assassin's Creed un par un. Donc j'avais rapidement commencé, mais en gros, euh, lors de ma première run sur le jeu, euh, c'était juste pour essayer, pour éviter la frustration quand on t'offre un nouveau jeu qui est en train de sortir, t'as toujours la hype, donc c'est très difficile de ne pas s'y mettre. Et on a fait comme, enfin, Odyssey, tu vois, on y a joué 2-3 heures. Et après on s'est arrêté parce qu'on va y passer après Origins. Et je suis allé, euh, je crois, jusqu'à cette zone-ci. Tu vois, j'étais arrivé jusqu'à jusqu l'hippodrome. Et je n'avais pas continué, donc tout ce qu'il y a en dessous, c'est la découverte totale pour moi. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la semi-découverte, puisque j'ai vu le jeu en live chez BG Summoner, mais euh, je n'y ai pas joué moi-même, en fait. Toi, le fila qui taille Oui, évite de mettre les pieds n'importe où. Mon travail est déjà assez difficile comme ça. Oui, j'arrête de grignoter. Ah, Pardonne-moi, je suis un protecteur, ce genre de lieu m'attire. Tu es protecteur, toi aussi ah, Je vois ton insigne. Tu es un Medjai et de l'ancien royaume. Oh, pardonne-moi. Toutes ces horribles histoires nous ont mis à cran. C'est le dernier d'une série de meurtres rituels dont on sait qu'ils sont commis par des adeptes de Wadjet. Pour être franc, tout ça me dépasse. Je pourrais peut-être t'aider. Ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à un meurtre. Tu accepterais de m'aider dans mon enquête Les adeptes de Wadjet laissent souvent un message. Message que je n'ai pas encore trouvé. Nous pourrions inspecter le temple. Tu dis qu'il y a eu d'autres meurtres. Ce groupe d'adeptes de Wadjet tue des acolytes des temples et des figures publiques de Karanis. Personne ne sait pourquoi. Leur prochaine victime peut être n'importe qui. Les Grecs sont terrorisés. Ils pensent que c'est le fait des Égyptiens et ils appellent au massacre. Oh, voilà, c'est parti. Ils ont bien choisi leur moment. Des années de travail consacrées à recouvrir ce temple égyptien mal construit. Ensuite, les retards qui s'accumulent. Et maintenant, ça. On nous presse de résoudre cette seule histoire. Mais je t'en prie, fais comme chez toi. Profite du temple. Au bout de ça, on a attaché quelqu'un devant la statue et on l'a torturé. Un propre du massacre. Il a fait de nombreuses entailles. J'en ai parlé plusieurs fois avec Bobby et euh, moi j'en attends rien et je, je m'y intéresse même plus, pas plus que ça en fait au final. Mais c'est vrai que je suis assez déçu de certains choix de casting. Enfin pour moi c'est pas normal ces choix de casting mais bon après... Euh... remplace un dieu égyptien. De quoi déclencher la fureur de certains. Quelqu'un a aspergé le dieu de peinture verte. La tête a été recouverte. Un instant. Il y a autre chose là-haut. Il nous reste encore deux objets à voir, c'est ça Il n'a pas notre salle, c'est bon On va monter. Et ils sont tous les deux en haut. Qu'est-ce qu'il nous fait là Ouais, 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 ça a brûlé ça On va aller voir par là. Mais quoi Ce sera pire que le Monster Hunter en live par Paul Anderson. Ça me dit rien ça. Le visage de Sarapis a été caché et profané avec de la peinture verte. Et on a placé ici un masque vert de Wadjet. Wadjet est la déesse protectrice de la haute et de la basse Égypte. Quelqu'un a laissé un message très clair. Et comment est-il monté ici en transportant tout ça Bah là. Il est juste arrivé là et puis il a posé ses affaires et puis voilà. Mais euh... avec du sang. Encore humide. Aujourd'hui, notre temple sera vengé. Abba, votre maudit dieu grec, le sang de votre grand prêtre, lavera, lavera pardon, l'affront, fait à Wadjet pour l'Egypte, pour, euh, pour la déesse. Bon, voilà. Les meurtriers vont maintenant s'attaquer au grand prêtre. Il faut le prévenir. Le Philakita, il doit savoir où... Tu es parti de coucher, Christ, ou c'est euh, pour dire bonne nuit à tout le monde Parce que Du coup, je sais pas si toi te dire bonne nuit aussi ou pas. Ah de quoi tu me parlais Monster Hunter en live action. 
Ah d'accord, ok, je viens, par... je viens de comprendre que tu parlais du film, punaise. Et les moments, faut que ça monte au cerveau chez moi, hein, c'est... Euh... Et c'est pas gagné. Attention, je descends. Villa qui taille. J'ai trouvé le message des adeptes. Le grand prêtre sera leur prochaine victime. Le grand prêtre oh, Par sa rapiste, non. S'il meurt, l'esprit de Karanis s'éteindra. Il faut le trouver. Où est-il Réfléchis, Philakitaï Non mais c'est ça, le bâtard. Je t'avoue que moi aussi, ça me dérange. Je connais un endroit qui la surplombe, à bonne distance. Par ici. Je apercevoir tout le moi aussi, c'est un petit le, du temple. le temple est la source de tous vos ennuis. C'est un affront fait aux Égyptiens. <rire> c'est absurde Il a développé les activités et le commerce. Tout le monde en a profité. La colite et le grand prêtre ne partagent sans doute pas ton aide. Oh. Je n'ose pas penser à ce qui va m'arriver si le grand prêtre est tué. Il faut perdre vite. Bon, en fait, faut que je me dépêche, faut pas que je suive lui. Watchet, accueille ce blasphémateur. Aide-nous à vaincre les démons grecs. Ah oh, mais eux ils me remarquent bien avec la hop c'est bon. Allez hop esquive, là je suis nul, là par contre c'est pas le jeu, hein. c'est pas ce problème, c'est moi qui suis nul. Mais relève-toi Qu'est-ce que ça pour te relever Peut-être que j'appuie sur les boutons aussi. Je suis suivant sur ma liste, viens là. Arrête de bouger. Voilà. Wow, qu'est-ce qui se passe Cinématique, c'est bon, cinématique. Il s'apprêtait à m'immoler. Ne risque plus rien. Heureusement, tu n'étais pas au temple. Tu serais déjà mort. Par Sarapis, il m'aurait massacré. Ouais, mais je pense que les gens ont râlé aussi pour Domino. C'est un Égyptien qui t'a sauvé, prêtre. Moi j'ai trouvé super classe de mais je la connaissais pas avant. Donc ceux qui pourront me découvrir Triss, mais tu vois, si je lis la BD par la suite, et que je découvre que Domino n'est pas black, par exemple, dans la BD, euh, je vais me dire, punaise, on m'a menti. Dès le début du combat, je vois que j'arrive trop tard. Merci de ton aide. Mais Jai, tu m'as beaucoup facilité la tâche. Tu arrives toujours au bon moment. Mais qu'est-ce que tu sais de ces bandits Ce sont des Égyptiens qui n'apprécient pas la présence des Grecs. Quant à savoir d'où viennent ces crapules... Ça a dû les pâcher qu'on ose remplacer leur dieu par une divinité grecque. Je les comprends. Et je crois que le calme ne reviendra pas. Il y a eu un peu plus d'histoire dans le 3, il me semble. Toujours fait que nous diviser. Mais le Unity, là, si le 4, raison, apporte quasiment rien. La Grèce a à part l'arrivée des sages. Mais certains refusent Et Unity n'apporte rien en histoire. Syndicate, bof bof. Le progrès. le progrès pour l'Egypte ou pour la Grèce Donc Origin, en... relance un petit peu. Et quand tu reprendras les armes. Souviens-toi du Medjay. Mais t'as fait Origins du coup, Gadoken ou, ou pas Parce que je t'ai même pas posé la question. Alors on est où là Il a pas de mission qui apparaît là ici, donc t'es qui toi Je t'ai vu avec le fil à Kitaï de Karanis. Tu es un protecteur Oui. Qu'est-ce qui ne va pas Je t'en prie, tu dois nous aider. Hier, mon mari a vu quelque chose de terrifiant. Des soldats ont traîné un homme sous le temple. Ensuite, il y a eu des cris. Nous souffrons déjà de la faim et le grain manque. Maintenant, Mais même dans les jeux, ça les aime. Mon mari. Nous ne pouvons je parle pas, des, je parle pas du, 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 du film. J'en ai parlé avec des gens qui avaient lu le bouquin, notamment Bobby, et euh, même dans les, dans les bouquins, les, sont, les personnages ne sont pas comme ça. Temple. Mais fais attention. Il ne faut pas que les soldats te voient lui parler. Oui, mais... Encore une fois, le, le Superman, pour moi, c'est pas un personnage. C'est un peu comme Flash. Parce que finalement, t'as Supergirl, t'as Super Machin, etc. Tu vois Donc c'est... Tu vois, c'est comme Flash. Il y a eu plusieurs Flash. Et t'as les mondes parallèles, les, les Terre 2, Terre 3, etc. Donc c'est pas dérangeant pour moi, de mon point de vue. Tu vois Tu as déjà fait d'accord, Rich. Et ça t'a plu, du coup Donc ça me choque pas que Superman soit noir. Parce que finalement, 
tu peux trouver un monde où le Superman est noir. Alors que The Witcher, c'est une histoire fixe, tu vois, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, a pas 50 personnages qui, qui changent selon des, 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 des trucs, tu vois, c'est... Euh... C'est un, un peu comme si d'un seul coup on avait dit que. Ah oh bah finalement, Harry Potter, on va le faire tourner par un noir roux. Tu fais, mais euh, dans le bouquin, il est. Il, il, tu vois, déjà, les gens vont. vont imaginons qu'on qu dans le film, on nous a mis Harry Potter avec des, des lunettes carrées et euh, les cheveux ultra lisses. Tu vois, mais vraiment lisses, qui sont jamais bourrés de feu ou quoi que ce soit. Parce que normalement, il me semble qu'il y a les cheveux qui partent toujours en bataille dans le bouquin euh, Harry Potter. Je dirais, mais en fait, dans le bouquin, c'est établi, c'est clair, net, précis, qu'ils ont les. les qu'il a les. les, les, les serait euh, qu'il a les lunettes euh, les lunettes rondes tu vois c'est c'est prévu tu vois il a les lunettes rondes dans Harry Potter donc pourquoi il met des lunettes carrées dans un film tu vois que tu puisses prendre des libertés par exemple sur les taches de rousseur c'est jamais précisé on dit qu'il avait une peau blanche mais c'est pas précisé qu'il avait les taches de rousseur tu vois donc tu peux te permettre cette truc là tu te dis bon bah mon personnage aura des taches de rousseur parce que moi je vois bien avec des taches de rousseur c'est mieux mais quand t'as un truc qui est établi fixe précis je trouve ça dommage de passer à côté tu vois et je trouve ça encore plus dommage de, de, de faire une série en changeant la couleur de peau d'un personnage, alors que finalement, elle aurait pu garder les mêmes acteurs, mais laisser leur donner un autre rôle et de raconter la, une, histoire, une autre histoire, finalement, dans le même monde, tu vois. Donc c'est un peu ça que... que, que, que donc, en, après, c'est pas si grave que ça, comme se dit Domino et Black dans le, dans le film Deadpool, j'ai même pas remarqué, parce que moi j'ai pas connu avant, donc ça dérangera personne. En fait, qu'il soit black. Le problème, c'est que quand tu connais les personnages, l'histoire originale, tu dis ouais, non, bof. Et je pense que si on a lu les bouquins, et que les, et si, les, euh, si les gens ont envie de sur le jeu ne sont pas mis certaines libertés, tu te dis ouais, bof quand même, ça me gêne que ce soit comme ça. Peut-être que je regarde où est la quête, quand même, avant de partir n'importe où. Je crois que je suis en train de partir nulle part. Non Il n'est pas défini que par son apparence, mais si demain je te dis que justement Harry Potter est noir et roux, tu vas dire ouais mais c'est pas le Harry Potter dont tout le monde va parler dans les bouquins. Du coup pour moi, est-ce que c'est vraiment encore Harry Potter dont on parle Tu vois Elle est là la question. C'est-à-dire que en fait quand tu quand tu lis un bouquin, quand tu joues à un jeu vidéo, tu te fais aussi ton imaginaire autour de tout ça. Et t'as des éléments fixes. Donc pour toi ils sont la base de ton imaginaire autour du truc. Et déjà quand tu regardes un film par rapport à un bouquin, par exemple le film Harry Potter, tu peux être déçu parce qu'il y a des éléments euh, peut-être que tu voyais à Grid différemment. Peut-être quand tu regardes le Seigneur des Anneaux, t'aurais aimé voir Tom Bombadil, tu vois, que t'avais ton imagination du Tom Bombadil. Tu vois, je. C'est euh... Et si un film vient détruire ton imaginaire, t'es déjà déçu. Alors que c'est ton imaginaire en fait. Paramon, cette femme exagère. Je lui ai dit, que peut-on y faire Fais comme si de rien n'était. C'est ça, semblant de rien. Calme-toi. Elle a dit que tu avais vu des soldats emmener quelqu'un sous le temple. Oui. Non Oui. D'accord, c'est vrai. C'était pas la première fois, mais hier... Euh... J'ai entendu des cris qui auraient réveillé les dieux. Des cris atroces Maintenant, laisse-moi avant que quelqu'un ne te remarque. Fais semblant de rien. <rire> oh, un pâte en croûte euh... <rire> Un film n'est qu'une interprétation, on est d'accord. Mais euh, c'est pour ça qu'au final, tu peux t'adapter quand même à ça. Mais un film est une interprétation, mais il part quand même de base. Tu vois, tu peux laisser de modifier certaines choses, etc. De... Mais pour moi, il y a des éléments qui sont établis, stricts. Tu peux pas raconter la même histoire, tu vois. Pour moi, Ron est la personne rousse dans Harry Potter, par exemple. Tu vois, c'est sa caractéristique. Comme euh, Luna Lovegood est blonde. Hein, et Hermione a euh, un peu un petit côté roux, tu vois, aussi. Euh, même si c'est pas totalement ça. Tu vois, plus brune avec des petites poches longues, je sais pas, mais... C'est des choses qui sont précisées. Ça fait partie des... Comment dire à partir de la vision d'auteur de base, et à partir du moment où tu reprends un univers déjà existant, j'estime que tu as quand même un matériel de base en fait, tu vois, en quelque sorte, de cet univers. Après, rien ne t'empêche de le faire évoluer, certes, tu vois, -à -dire, autrement dit, créer une histoire en plus, comme l'ont fait les jeux The Witcher. Moi, je sais pas, comme je dis, ça me gêne vis-à-vis -vis de ma vision de la chose en fait, c'est euh... C'est comme si pour moi du coup c'était plus The Witcher en fait, tu vois. Passé ici Parce qu'il me sort trop d'un élément que j'ai découvert ailleurs. 
Tu vois, si par exemple, j'apprends que Triss n'est pas rousse dans les bouquins, ça va déjà me gêner, parce que pour moi, Triss, elle est rousse dans le, dans le jeu. Tu vois, c'est un changement du monde dans lequel j'ai évolué dans l'histoire. Et j'aime pas ça. Et l'inverse serait valable aussi, un personnage qui serait black, comme Domino. Non, Domino, c'est l'inverse encore, c'est du blanc vers le, vers le noir. Mais, est-ce qu'on a des personnages... C'est donc, c'est dans, il me semble que dans... Un euh... dans l'eau. Dans quoi C'est dans quoi le, le, c'est pas l'enfant maudit, Harry Potter et l'enfant maudit que le l'acteur qui jouait un personnage de théâtre était black. Tu vois ça, je sais pas. Moi ça me ça me titille. Et c'est pas une couleur, une question de couleur de peau, c'est une question de caractéristique. Tu vois C'est comme si on c'est comme si dans le Seigneur des Anneaux, t'avais le perso qui arrivait et qui disait bon bah finalement les orques, hmm, ils seront tous dans, dans Warcraft. Tu fais un film Warcraft et tout le monde te dit les orques seront tous roses. Il y aura plus d'orques verts. Non. Non, parce que moi je trouve que rose c'est mieux. Donc on va faire que des orques roses. Et les humains auront, peau, auront, auront la peau grise parce que j'étais fan de Michael Jackson. Tu vois Tu vas te dire, ouais, mais dans Warcraft 1, dans Warcraft 2, la plupart des orques étaient verts. Il existe une, une autre race d'orques comme ça. Mais tu peux pas dire que tous les orques seront roses. Ils sont verts à l'origine. Tu vois C'est comme si on décidait dans un film, oh les hobbits, on va les faire super grands. Euh, sans pieds poilus, euh, ils auront 18 orteils à chaque pied, et euh, voilà, pour moi c'est exactement ce principe là, tu vois, moi ça me choque par rapport à ça, c'est, je me dis, ouais, mais du coup, si les hobbits, ils sont plus petits avec des poils aux pattes, c'est plus vraiment des hobbits, tu vois, c'est en ça que ça me gêne, en fait, euh, et je pense que si j'avais connu Domino dans le, dans le, parce que Domino, j'ai trouvé extraordinaire dans le film de Deadpool 2, mais si j'avais connu Domino dans le, dans le, dans le, dans le, dans le comics, je pense que je me dirais, ouais, c'est pas cool, elle est black, quoi, de Domino, à la base, elle est, pas, elle est pas black dans le comics, pourquoi ils l'ont mis black Mais je pense que les comics, ça me dérange moins dans le sens où les comics sont, ont un même personnage à, à différentes existences et différents corps, on va dire, quelquefois, selon les, euh, les mondes parallèles. Donc, ça peut être justifié. Tu vois Ah oh bah, ils s'attaquent entre eux, c'est bon, débrouillez-vous, moi je suis pas là. Non mais, ça existe, il me semble, les orques roses dans le monde de Warcraft. Mais euh... Tu vois, c'est comme si tu disais, bon ben le zombie maintenant, le zombie dans ma version de l'histoire, il aura aucune pourriture, il sera intact, et en fait il sera en meilleure version que... Euh... En fait le principe de zombie ça pourrait fonctionner parce que le mot zombie définit pas forcément des gens qui sont, euh... qui sont euh... en train de pourrir, ça, ça définit pas des cadavres vivants forcément. Le mot zombie ça peut aussi définir des gens aliénés, en quelque sorte, des gens malades mentalement. Un zombie. Tu te réveilles le matin, t'as une tête de zombie. Euh... Bah parce que c'est leur choix et leur vision du truc, tu vois. Donc je peux comprendre, je, je condamne pas le, le, le geste. Mais ce que je condamne, c'est que ça, ça me donne l'impression, tu vois, que... Euh, ouais, on a pris une actrice black parce que... Il faut des actrices black. C'est-à-dire que maintenant, il faut, comme tu vois, la parité homme-femme. C'est-à-dire qu'on prend pas au talent et au, au, et au respect de l'œuvre. On dit, on va prendre parce qu'il faut faire de la parité, il faut faire des machins pour être politiquement correct. Et je trouve ça idiot, en fait. Je trouve que ça casse le, le côté artistique, en fait, de mon point de vue. Après, si c'est pour faire travailler une amie, euh, c'est différent, tu vois. Donc, j'ai rien contre le fait qu'Ali soit, en fait, dans la, dans la série. C'est juste que je me dis, ça me, ça me gêne. Parce que pour moi, c'est du non-respect, en fait, du matériel d'origine. Comme le dit si bien Bobby. Bobby, il utilise le terme matériel d'origine. Tu peux me laisser attaquer, s'il te plaît Bah, je me dis que, sincèrement, tu fais un film demain sur Harry Potter, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te dire quoi Ok, on va prendre je prends Harry Potter parce que c'est le premier euh, truc qui me vient en tête et euh, ça aurait pu être le Seigneur Zano. Euh, tu te dis, voilà, mon personnage, il a tel physique dans le bouquin. Donc je vais prendre quelqu'un qui a le physique qui s'en rapproche, pas forcément le même physique exactement, parce que tu dis qu'avec le maquillage, etc., tu peux modifier des choses. Donc si je vais prendre quelqu'un qui s'en rapproche, et après, dans cette liste de gens qui s'en rapprochent, je vais prendre la meilleure personne, tu vois, celui qui me fait, à mes yeux, le meilleur casting, tu vois. Bonne nuit, K2 Voilà, seront au beat. Moi, je... Tu vois, c'est... Pour moi, ça revient au même, c'est... C'est me raconter une histoire différente, du coup. Pas différente... 
euh, en termes de, 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 de scénario, en termes de monde, pour moi c'est plus le même monde du coup si tu changes de personnage. C'est pas la même histoire. Ou alors faut qu'on qu qu trouve une explication vachement, vachement concrète, tu vois. Ah non, faut que je scanne, je suis bête. Encore une fois, bonne nuit, cadeau. J'essaie de lire l'article 13, un de ces quatre. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, mais euh, comme ça on pourra en discuter de lecteur à lecteur. Et peut-être que changer d'avis d'ici le moment où j'aurai lu. A mon avis, j'ai rien à y comprendre, hein, mais euh, on sait jamais. Mais euh, tu vois, par exemple, euh, le, la promesse de Macron, apparemment, c'était de, 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 de faire un, un gouvernement avec de la parité. Et apparemment, il galère à trouver des femmes pour, euh, pour faire le boulot. Parce qu'elles ont pas forcément envie du poste ou machin, donc a, ce que j'ai entendu dernièrement, c'est qu'il galère à trouver des femmes. Et il peut pas continuer à avancer puisqu'il n'arrive pas à trouver de femmes. Un village à tu vois les pièces se trouvent dans des sacs utilisés Et comme il, il les cherche pour la parité, il les cherche pas... Tu vois, donc je te dis, euh, la parité pour la parité, je trouve ça dégueulasse en fait. T'embauches quelqu'un parce que tu le trouves doué, c'est tout. Non mais voilà, c'est en ça que ça me dérange en fait, c'est que je me dis, c'est plus mon ma lecture. Mais ma lecture, elle s'est faite en fonction de ce que voulait l'auteur, pas en fonction de ce que moi je me suis imaginé. Harry Potter, gars, cheveux sombres, petite lunette noire. Voilà, c'est l'auteur, c'est J.K. Rowling qui a voulu que je le vois comme ça. Tu vois, c'est euh, pas moi qui me le suis inventé comme ça. Tu vois, par exemple, dans le film, Hagrid, quand tu lis le bouquin, euh, il est beaucoup plus grand que dans le film, en fait. Tu vois Dans le bouquin. Je me dis, dans le film, j'aurais peut-être vu encore plus grand que ça. Là, par contre, je suis déçu, parce que dans ma tête, il est encore plus grand. Ben, je pense que... Euh... Là, c'est différent, parce que c'est un... C'est un hommage, c'est basé sur une histoire vraie, tu vois. T'as pas besoin de mettre les mêmes tics, les mêmes types. C'est une histoire racontée par un cas basée sur une histoire vraie. Là, c'est un The Witcher, la série. Moi, ça me choque. C'est la chérite. Enfin, ça me choque, ça me gêne. C'est pas que ça me choque, ça me gêne. Parce que je suis pas choqué par ça, je suis gêné. Je me dis, c'est pas mon Witcher. Comme si ça se trouve, j'ai les bouquins, je dirais, c'est pas mon Witcher. Parce que dans le jeu, j'étais habitué à autre chose, tu vois. Et pour ceux qui ont joué à The Witcher et qui ont lu les bouquins, je crois que c'est Bobby qui m'en parlait, euh, tu, il me disait, mais les... les euh, enfin, il y a une effet, dans le bouquin, elle a les yeux violets. Donc moi, ça m'a gêné que dans le jeu, elle n'ait pas les yeux violets. Donc je lui ai mis les yeux violets via un mode. Je crois que c'est Bobby qui me disait, bah tiens, le là, le Bobby. Et euh, bah, c'est le même principe. T'as vu, on retombe sur la même discussion, Bobby. Hein. Un petit message sur euh, le casting de The Witcher et c'est reparti dans la discussion. la malédiction de en fait, je suis parti où là Si, c'est là. Comment ça va, monsieur Des serpents Envoyés par, par la déesse égyptienne Je, je les ai vus Oui, mais encore une fois, les comics, ils sont réécrits, réécrits, ré réécrits. Il y a toujours des changements entre les mondes parallèles, les machins, les mondes qui sont reconstruits, puis redétruits. Un simple grenier. C'est sûrement l'endroit. Tu vois, donc ça me dérange moins qu'il y ait des changements. Encore une fois, ça me choque pas, tu vois, qu'on a un Superman noir, qu'on ait un, un Spider-Man noir, c'est... Ou asiatique, ou je m'en fous, en fait, que ce soit un homme, une femme. C'est pas gênant, parce que c'est du comics. Et les comics, quasiment tout est possible. Ne doit pas être loin. Qu'est-ce qu'il cache 
Persona. Ah, on commence à popper les, euh, des éléments dans le décor. Mais oui, je. On lui a coupé le bras sur ordre du boucher. Je vais crever. On a fini Red Dead Redemption. Bobby. Comme d'habitude. Bon courage pour ce que tu es en train de faire. Encore du grain. Bah c'est ça en fait Albator. Mais en même temps, Black Panther c'est le principe. Ça doit cesser. Quoi que non, Black Panther pourrait être blanc en fait. Sous la. Bah tu vois, c'est comme si un Black Panther blanc. Mais je parle pas de la couleur du pot du personnage, mais blanc. Tu vois, on l'appelle Black Panther et il est habillé en blanc. Voilà. Là, ça serait par contre plus concret. Tu peux changer la couleur du pot du personnage en dessous que finalement Black Panther c'est une armure. C'est pas qu'un personnage. Tu vois. Moi, ça me dérangerait moins. C'est du comics et je me dis, on peut toujours modifier ou trouver un arrangement dans un comics. Coucou Thomas. Voilà, c'est euh, pour ça que ça me dérange moins dans un comics. Même si le, le Black Panther était blanc de peau, ça me dérangerait pas. Il pourrait être asiatique, il pourrait être machin, parce que pour moi, Black Panther, c'est l'armure. Plus que le personnage. Même si le personnage a un contexte, une histoire, un machin. Voilà, mais euh... tu vois, si ça s'appelait White Panther et qui était noir, son armure, enfin que l'armure était noire, je me dis, ah, là, 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 là je fais la même chose. Là, euh... Tu vois, c'est comme si t'appelais Force Jaune et que tu mets en gris. Je dis, bah, Force Jaune, gris, euh... entrepose le grain comme d'habitude, la cargaison partira dans quelques jours. Alors veille à ce que tout soit prêt, apporte des comptes final à mon bureau en haut de la villa où je dois corriger les erreurs. À la prochaine, tu laisseras la tête. Je vois bien le truc. Voilà. Sur Yu-Gi-Oh, j'ai pas l'air ce dragon, euh, oh, le dragon aux yeux bleus ou un truc comme ça. Euh. Et là t'as le dragon qui apparaît, il est gris avec des, des yeux euh, rouge vif. Je dis bah ouais, dragon aux yeux bleus, rouge vif. Nickel, ça passe. <rire> tout va bien. Tu vois, tu, tu, la première chose que tu dirais c'est, y a pas une erreur de colorisation là j'ai tout vu ici, ça me parle. Ah, faut que je monte à l'étage. On va aller voir par là-bas. C'est dans le perso. Oui, mais dans un monde parallèle, tu vois, dans un comics, tu peux encore le justifier. Qu'il puisse changer de couleur de peau. Tu vois, il peut être africain en étant blanc. Cette ville -là a été bâtie sur la peine des Au final. Du ça me choquerait moins parce que c'est des comics. Tu vois. C'est les comics, et les, les comics se sont déjà permis toutes sortes de modifications. Donc ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça veut dire qu'ils se sont déjà permis eux-mêmes de faire deux tonnes de, de digressions par rapport à ça. On va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est une digression ou non, mais ils sont eux-mêmes permis. Tu vois, de faire un Spider-Man black, de faire un Spider-Man blanc, de faire... Tu vois. Ah, bonne nuit, euh, Traxis. Ça y est, c'est l'heure, t'as raison. Et, euh, et du coup, ça me choquerait pas. Ça me gênerait pas. Parce que je me dis, au final, euh, tout se justifie dans les comics. Tu... On s'en fout. Tu vois, c'est... Euh... Ils ont tellement déstructuré le truc que euh, ça passe. Ah. Voilà le vlaka qui s'est Oui, parce qu'ils n'ont pas encore raconté l'autre histoire, Albator, peut-être. Mais finalement, on regarde Spider-Man, à la base, il est blanc. Tu finalement, tu retrouves un deuxième qui est noir. Les gens pour tu vois, c'est... Euh... À, à la base, Spider-Man, c'est un mec, et puis il retrouve avec un Spider-Man qui est une femme, tu vois, c'est... Euh... Spider-Gwen, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mes ordres viennent Donc je dis pas que ce serait une... si normal, je dis que ça me choquerait moins venant d'un univers de comics. Les affaires. Les gens ce enfin, doivent, ça me gênerait moins encore une fois. Ça n'a rien de personnel. Maintenant je te laisse le choix. Tu me laisses tranquille et tu vis <rire> ou tu meurs. D'autres pensaient comme toi. Ils ont tué mon fils. Alors tout est personnel. Ça n'est qu'à ta tête. Je vais te tuer. Bien, occupez-vous de ça. Bon, bon. Tu vois, finalement, le Captain America, c'est pas toujours Rogers. Il change. Je suis même pas sûr qu'Iron Man soit toujours Stark. 
Tu vois, je me dis qu'au bout moment, ils changent les persos. Donc c'est pour ça que ça me gêne moins. Parce qu'ils sont déjà permis toutes ces libertés, eux, de leur côté. Pour renouveler les trucs, les machins. Ou... Ils font des mélanges, des changements de pouvoir, des... Euh... Donc je me dis, dans un comics, tout peut passer. Mais après, c'est peut-être aussi parce que... Je m'y intéresse moins, tu vois. Bon, enfin, bref. Oh, la main Écoutez-moi Faites tous, tous attention La malédiction de Dumbajet Des serpents Comme je dis, j'ai pas lu le comics de la, Black la, Panther, la, la, mais est-ce qu'il est récent Et s'il est vieux est-ce qu'il n'a pas été refait d'une autre version, d'une façon Est-ce que Black Panther n'est pas mort et puis c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place, tu vois Parce qu'à la base de Black Panther, c'était le père de Black Panther. <rire> non, c'est pas ça Je la connais pas, donc je raconte de très très grosses bêtises. Je suis mécontent. Je m'appelle Nanefer. Et je ne sais pas si je suis grec ou égyptien. Je suis orphelin. Plus en harmonie De quoi tu parles La... Des déesses égyptiennes ou Adjet envoient des serpents dans les quartiers grecs la nuit. Seuls des Grecs sont, sont tués. L'équilibre est brisé. Va voir toi-même au nord de, de la villa. Très bien. Je m'occupe de cette malédiction. J'aime bien qu'il mette un bague. Nick, qu'est-ce que c'était Les dieux grombes. Mais d'un endroit au nord. Je peux comprendre que ça gêne les autres, par contre. Mais je sais que moi, ça me gênerait moins. Qu'est-ce que Jar n'a rien à faire ici Ah, ça bouge à l'intérieur. Encore un de ces étrangers par Wadjet. C'est le troisième cette semaine. C'est bon à rien de grec l'ont mérité, si tu veux mon avis. Mais Possible, Gadoken. Mais bon, c'est juste pour dire que... Il y a un gros serpent au fond là-bas. Attention à ce que tu dis. Les gens sont morts. Il faut que j'aille voir. La seule chose à voir, mon fils, c'est la couleur de ta peau. Ce qu'il nous faut, c'est l'harmonie. Plus de jugement insensé. Écoute, certains d'entre nous ont construit un oratoire dans une grotte sous les vestiges du Grand Temple. Tu devrais venir vénérer Wadjet avec nous. Les Égyptiens doivent se serrer les coudes. Je viendrai peut-être, après avoir inspecté les lieux. Et euh... Ça sent la chair brûlée. Ouh Kaboum. Oh non, le Wakanda, c'est bien sur la carte. Qu'est-ce qui te fait dire l'inverse Moi, je connais pas comme pays, donc euh, je sais pas où c'est. Bah, comme je dis, ça me choque moins dans un comics. Puisqu'ils ont déjà déstructuré eux-mêmes ces affaires-là. Tu vois si euh, l'auteur de... Euh, de... Euh, comment dire De The Witcher avait décidé de pouvoir changer ses personnages. Il l'aurait fait, je pense. Oui, c'est parce que c'était une porte fermée. J'aime pas les portes fermées. J'ai une dent contre elle. Il des serpents ici. Ah, encore des serpents Pourquoi toujours des serpents J'ai déjà passé oh, par ici, hein, mais bon. Je hais les serpents. Je hais les serpents. Je 
si moi je veux que ça existe, le Wakanda, je propose qu'on aille acheter un, un morceau de terre quelque part et qu'on dise ça c'est le Wakanda, ça existe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Explorer la grotte des bandits. Tu qu'on a déjà vu C'est ça qu'il faut que je vois On l'a déjà lu normalement donc... Euh... Il m'a déjà trouvé. Ah oh bah c'était lui. Mais qui est avec quoi là Pourquoi il se... Ouah on se calme mon grand, on se calme je dis. On va laisser se battre entre eux. Hein. Ok tu veux jouer comme ça, tiens cadeau. Voilà fini. Suivant Toi aussi t'as un bouclier, je t'aime pas. Elles sont jolies leurs armures n'empêche. De quoi gaffe Ah non c'est bon. T'as vu comment je m'en suis sorti <rire> Voilà ce que Ptolémée a fait de l'Égypte. Un pays sans équilibre, marqué par la haine et le chaos. Je vais au moins pouvoir sauver l'otage. Il est retenu à Panaki par les hommes du gardien. Ce gardien exploite la déesse pour tuer des Grecs. Pourquoi une telle haine Aya en serait triste. Manéfer avait raison malgré tout. L'Égypte n'est plus en harmonie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh, on est d'accord que ça sert absolument à rien, mais euh, je sais pas, j'avais envie. Non mais t'es nul toi, t'es pas assez loin. Voilà, et maintenant, on fait disparaître l'épreuve. Il s'est rien passé Bonne nuit Zatral. Jeune femme se tient au bord de la falaise. Je ferais bien d'aller voir. On prend cette mission parce qu'il faut sauver la jeune dame en détresse. Je veux pas envie qu'elle saute. Qui es-tu Que viens-tu faire ici Recule ou je saute Tu n'es pas le premier à essayer de me raisonner. Du calme. Ça ferait une longue chute, même pour moi. Peu importe. Plus rien n'a d'importance. Un scorpion a tué mon mari, la vie n'a plus rien à m'offrir. Tu pourrais retrouver ce scorpion qui l'a tué, et le tuer. <rire> tu te moques de moi, ou tu aimes te montrer cruel <rire> Un rire amer vaut mieux que la mort. Mais pourquoi tu ne t'écartes pas du bord, hein On pourrait parler. Non Je ne sais pas quoi dire. Parle-moi de ton mari. Nous venions ici observer les hérons. Un couple avait fait son nid dans cet arbre. Nous les regardions apporter du poisson à leurs petits. Quel arbre Nous rêvions d'avoir des enfants, nous aussi. Et tu es triste parce que vous n'en avez pas eu. Je ne te trouve pas très doué, Medjai. Tu ne sais pas comment me réconforter. Rien ne pourrait vraiment te réconforter. Mais il y aura demain. Et le jour suivant. Un jour après l'autre. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais je ne crois pas en être capable. Je, si je peux t'assassiner. Je reviendrai. Hé, hey, essaie de ne pas sauter. Il y avait des hérons près d'ici, du côté de cet arbre. Je crois que c'en est un. Merci, mais tu peux essayer de me le tuer quand il... Est -ce qu il me faut Heureusement qu'il y en avait juste à côté, hein. Alors la plume a fait... Non, c'est trop horrible, je saute. Attention, c'est escarpé. T'en inquiète, maintenant J'ai quelque chose pour toi. Tiens, c'est pour toi. Une plume de héron, pourquoi C'est un rite de Siwa. 
Pour nous, les plumes comptent beaucoup. À notre mort, Anubis pèsera nos cœurs face à la plume blanche de Mahat. Le tien, le mien, celui de nos proches. Je crois que j'ai compris. Cette plume est pour l'autre monde. Le moment venu, ton mari te retrouvera dans les champs de roseaux. Mais à quoi bon t'y précipiter Il préférerait que tu vives et que tu sois heureuse. Oui, tu as raison. C'est ce qu'il voudrait. Merci beaucoup pour ce cadeau. Remercie-moi, en me montrant comment redescendre. D'accord, Medjay, tu as gagné. Par ici. Et c'est là qu'elle fait un petit pas. On la pousse Non Je dois te paraître puéril. Ah, crois-moi. Non. Je comprends ton chagrin. C'est pour ça que tu as su quoi dire, n'est-ce pas Toi aussi, tu as perdu quelqu'un Il n'a pas perdu un proche à cause des Ptolémées. Le chagrin s'efface Il s'estompe. Et tu ne seras plus jamais la même. Oui, ça je le sais déjà. Comment tu t'appelles Mon nom est Toua. Je ne suis pas d'ici. Je viens de Crocodilopolis. Je suis Bayek, de Siwa. Qu'est-ce que tu fais Ça c'est intéressant. C'est plus suivre la femme, c'est suivre toi. Je m'en doutais. Tu es gentil, comme ceux de ton peuple. Je n'ai pas voulu passer ma vie à tisser et à coudre pour mon père. Un jour, avec mon futur mari, nous avons... Ton ex-mari nous n'avions pas grand-chose, mais nous avons vécu heureux ici. Tu pourrais rentrer dans ta famille. Tu dois lui manquer. Tu seras de nouveau heureuse. Je ne veux pas repartir coudre des tapis. D'ailleurs, mon père ne me pardonnera jamais mon départ. Le deux pères refusent d'accueillir des enfants qu'ils croyaient perdus. Bayek Des léopards Reste en arrière. Reste en arrière. Laisse-toi bouffer. Ramenez-vous, j'ai besoin de vos peaux en plus. J'ai cru que notre heure était venue. Tu es blessé non, Oui. Mais j'ai eu très peur. Oui. Non. La mort fait moins envie quand on la voit en face. Je crois que j'ai envie de vivre. Ah, maintenant tu veux vivre. <rire> Tant mieux. On ferait mieux de partir avant que les carcasses attirent des hyènes. Tu veux bien me conduire au quai Oui, madame Alep. Viens. Je vais trouver le scorpion qui a tué mon mari. <rire> Non, je sais ce que je vais faire. Je vais aller au sud, peut-être même retourner à Crocodilopolis. J'ai toujours rêvé de travailler au théâtre. Et j'ai beaucoup trop de souvenirs ici. N'oublie pas ta famille. Quoi que tu en penses, tu manques à ton père. J'ai peut-être dû prendre un cheval. C'est bien Et voilà. Nous y sommes. Ça va aller Merci, Bayek. Je vais garder cette plume et la peser face à mon cœur. Allez, va jouer les héros. Oh, c'est mignon. Toi, mon ami. Et hop, une quête de plus terminée. On avait l'autre à terminer aussi. C'est quoi ça Voilà l'otage. Je signe quelqu'un là-bas. C'était où ça là-bas Ok. Euh... De prendre l'acteur ayant l'accent correspondant. Ça a été fait en VO. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont jugé que ce serait trop incompréhensible. Qu'on n'a pas assez l'habitude d'avoir des accents de ce type-là. Bref, je sais pas. On va savoir. Il y a forcément une explication à tout ça. Ou c'était parce que il euh, y a pas assez, il pas assez de doubleurs différents qui, qui pouvaient imiter l'accent. C'est plus facile de trouver des gens qui doublent, qui peuvent doubler en anglais avec un accent ori original, que de gens qui peuvent doubler le français avec un accent original. C'est plus difficile, tu vois. 
trouver des bons doubleurs, je veux dire. Bref, on va faire une coupe de rediffusion ici en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeu.fr et passer une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, salut